las mascotas son parte de nuestra familia, ¿verdad? Eh, hay momentos en que cuando estamos cuidando a las mascotas, igual que cuidamos a un familiar, vemos que está enfermito, que esa mascota se está desgastando, que ya tiene ciertos años... Y cuando la llevamos una y otra vez a los especialistas en mascotas, que son los veterinarios, es doloroso aceptar cuando el veterinario dice, eh, para que no siga sufriendo hay que tomar decisiones, hay que ponerlo a dormir. Y de verdad que es una decisión triste, complicada. Yo la he pasado eh, hace muchos años, eh, muchos años, eh, cuando estaba estudiando medicina, por cierto, en Cuba, eh, tuvimos que poner una mascota a dormir, mi madre me ayudó, le pusimos sueros en la casa. Fueron unos días, de verdad, yo falté tres días a la universidad porque me sentía que estaba en duelo. Un duelo difícil porque es parte de la familia que se está yendo y que uno está tomando esa decisión complicada y compleja, ¿verdad? Y uno se siente culpable, bueno, y si le hubiera hecho esto. Igualito que pasa con nuestros seres humanos queridos y amados. El experto en ayudarnos con este momento, si usted está pasando por un momento así, es el doctor especialista en veterinaria Oscar Carballo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Estabas atento escuchando el tema de los cambios eh, que vienen con los eclipses y con las lunas llenas y lunas nuevas, ¿verdad? Es súper interesante. Nosotros hemos eh, estado, por ejemplo, haciendo un estudio en Brasil de un periodo de tiempo como de 10 años en una vaquería y todos los partos que ocurrieron cuando la luna era llena, el próximo parto de esos animales, de esas vacas, tardaba significativamente mucho más que el parto de las vacas cuando eran, cuando parían en, en luna, en cuarto creciente o en menguante. Quiere decir que la luna en, en este caso influía notablemente en el movimiento de los líquidos de los animales. Era más fácil, por ejemplo, si dentro del cuerpo de la vaca hay más cantidad de líquido, es más, estás más predispuesta a tener una infección uterina, una retención de placenta, un problema reproductivo posterior al parto, y esto alarga, porque eso es una cosa que se desprende de la otra, esto alarga el próximo parto. Y eso es una cosa que se demostró estadísticamente. Por ejemplo, yo soy del campo y mi padre cortaba las matas para sembrarlas en menguante porque tenían menos líquido y tiene menos posibilidad de eh, podrirse cuando tú siembras la planta y se siembra la yuca en menguante y todo ese tipo de cosas. Qué lindo, ¿verdad? Todas estas... Qué interesante. Es muy interesante porque estábamos hablando al principio que lo dijo nuestro astrólogo anterior, eh, que realmente los mayas eh, se guiaban absolutamente por todo lo que pasaba con los cambios solares y lunares y de eso tomaban las decisiones para las cosechas, los cultivos, la siembra, la recolecta. Y realmente eso como que se ha perdido un poco, pero como bien dices tú, Oscar Carballo, que eres veterinario y que además te criaste en el campo con un padre que cultivaba, sembraba, recolectaba, eh, eh, son personas que están en contacto con la naturaleza todo el tiempo. Y la conocen. Que no, y la conocen muy bien, mejor que los que estamos todo el tiempo centrados en la ciudad. Exactamente. ¿Qué le dices hoy a esas personas que en este momento están pasando por un momento difícil con su mascota? Bueno... Eh... Doctora, mira, la entrada de la edad es un fenómeno que no se puede evitar, tanto en cualquier ser vivo, en las personas, en las mascotas. Depende, los problemas de la entrada de la edad dependen de dos factores fundamentales. La genética que trae el animal consigo, de sus ascendientes, de, de su herencia, de los progenitores, los abuelos, los bisabuelos, y el ambiente. El ambiente es como el animal ha vivido qué se ha hecho con él, qué alimentación ha tenido, qué nivel de ejercicio, eh, cómo ha estado, si ha estado dentro de una casa protegido, si ha estado en un patio abandonado, si ha tenido una alimentación adecuada, si la alimentación ha sido correctamente hecha. Y si ha tenido un veterinario y una buena comunicación con ese veterinario acerca de, la, de todos los aspectos para tener un animal saludable. Evidentemente, cuando el animal tiene cierta edad, ya eh, aparecen los problemas como en nosotros. Y yo siempre le digo a las personas que tienen un animalito, cuando es irreversible la situación, cuando el animal está sufriendo diariamente y no tiene una solución, doctora, tenerlo vivo 
es prácticamente es, egoísta. es un abuso. Es egoísta con uno, es, ¿verdad? Por exacto. quererlo tener uno con uno y no pensar en que ya cumplió su ciclo ese animal, ese y, ser al lado nuestro o en este plano tierra y que debemos dejarlo descansar. Entonces, en ese caso, bueno, eh, hay un procedimiento en el cual el animal no sufre. Hay, hay personas que quieren estar con él hasta el último momento, hay personas que no quieren estar con él. Pero bueno, se, el animal se ceda y se le pone un catéter, se le pone un catéter en la vena, se le pone un sedante y se duerme. Pero después se le inyecta un producto que como en 30 segundos detiene todo el sistema respiratorio, el sistema neurológico, detiene el corazón, detiene los pulmones y muere, pero de una manera como que sigue durmiendo. Sí, frente. es como pasar levemente sin sufrimiento, sin sufrimiento. del sueño es, es una, a la paz Es una eterna. muerte asistida. Mm. Es una muerte asistida. Es, es difícil hacer eso porque hay personas que sufren tan intensamente cuando uno está haciendo eso que te afecta. Sí. Te afecta. Sí, sí. Y, eh, es una realidad. Pero hay que tomar una decisión. Sí. Es, Sobre mira, todo pensando en el animal y en su paz. Exacto. El mismo sábado, por ejemplo, fue una señora que tiene un perrito que es increíble, no podía más el animal con los problemas de la piel. No, no había manera de... y estaba sufriendo, entonces lo puso a dormir, yo creo que eso hay que apoyarlo. Gracias doctor Oscar Carballo por estar aquí con nosotros y por ayudar con ese mensaje tan valioso que has dado en el día de hoy a alguna persona que esté allá afuera. Ajá. Déjame decirte algo rapidito, es muy importante cuando los animales tienen cierta edad que el veterinario le haga unos análisis como un profile donde se pueden detectar problemas a tiempo, fallos renales, problemas digestivos, problemas hepáticos. Que eso va a ayudar. Y eso va a ayudar porque se manera, puede corregir. Igual que nosotros los seres humanos va a llegar el día. ¿verdad? Exacto. Gracias, doctor Oscar Carballo. Oscar Carballo por estar aquí con nosotros. Me encanta que vengas, ¿eh? siempre te lo digo. Gracias, muchas gracias.